ഉപദേശിക്കാനും വിവരിക്കാനും വർണ്ണിക്കാനും മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ശരിയാണ് നീ പറയുന്നത് തെറ്റാണ് എന്നെല്ലാം പറയാനുമൊക്കെ എളുപ്പമാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദേശിക്കാനും എളുപ്പമാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്ന ചെറിയ ഒരു സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഥ സാരോപദേശത്തിൽ സാരോപദേശത്തിലൊരു കഥയാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുന്ന കഥയാണ് എന്നാലും ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നു അടുത്ത കാലത്ത് ഇന്നലെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രഭാഷണത്തിൽ സാരോപദേശം എത്രത്തോളം ജനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കുറേ വ്യക്തികൾ പറയുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്നാലും അത് പ്രയോജനമുള്ളതാണ് ഓർമ്മിക്കുക പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ടെറസ് വീടിനേക്കാളും കൂടുതൽ വളരെ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓട് വീടുകളാണ് ഓടിട്ട വീടുകളാണ് മഴക്കാലത്തിന് മുമ്പ് ഓടിട്ട വീടുകളൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാക്കുക ഇളക്കി മേയുക എന്നാണ് അതിന് പറയുക ഓടിട്ട വീടുകൾ ഇളക്കി മേയാൻ കാരണം രണ്ട് ഓടുകൾക്കിടയ്ക്ക് കുറേ ചെളികളും പൊടികളും ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇല കഷ്ണങ്ങളും എല്ലാം വന്നിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ വർഷക്കാലത്ത് ഒഴുകുന്ന വെള്ളം ഇടയിൽ കൂടെ അകത്ത് ഡ്രോപ്പായി ഡ്രോപ്പായിട്ട് വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് ഒഴിവാക്കാനാണ് പൊതുവേ പിന്നെ സിമെൻറ്റ് വല്ലതും ഇളകി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓട് ഇളക്കി മേച്ചിൽ നടത്തുന്നത് ഇപ്പം ചെറിയ വീടായ സ്ഥിതിക്ക് മകൻ ഒരു മുത്തശ്ശനുണ്ട് ഒരു അച്ഛനുണ്ട് ഒരു കൊച്ചുമകനുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ മകന്റെ കൂടെ മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയും താമസിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പം മകൻ ചെറു അത്ര പ്രായമായിട്ടില്ല ഒരു പത്ത് മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സായിട്ടുള്ള മകൻ ഓടിന്റെ മുകളിൽ കയറി ഞായറാഴ്ച ദിവസം ഓഫീസില്ല ജോലിയില്ല ഓടൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഒരു പത്ത് പത്തര മണിയായപ്പോ നല്ല വെയില് വരാൻ തുടങ്ങി ഈ ഓട് മെയിഞ്ഞ് ക്ലീൻ ആക്കുന്ന മകന്റെ അച്ഛൻ അതായത് മുത്തശ്ശൻ മകനോട് പറഞ്ഞു ഇനി നീ ഇറങ്ങ ഇനി നീ ഇറങ്ങ പത്ത് മണി പത്തര മണിയായി നല്ല വെയിലുണ്ട് ഇനി നാളെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ചെയ്യാം അസാധാരണമായ വെയില് പുറകിലടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ ശ്രദ്ധിക്കണം താഴ്ത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും നീ തളരും വിയർക്കും പിന്നെ തല കറക്കം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നീ താഴ്ത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞു ആ മകൻ അത് കേട്ടില്ല അച്ഛൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞു അത് മകൻ കേട്ടില്ല അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും മകന് ദേഷ്യം വരാൻ തുടങ്ങി അച്ഛ ഇനി എനിക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കയറാൻ വയ്യ ഞാനിപ്പോ തന്നെ തീർക്കാം ഈ ജോലിയൊക്കെ തീർക്കാം അച്ഛൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട നിനക്ക് സുഖമില്ലാതെയാകും നിനക്ക് വയ്യാതെയാകും നീ വെയിൽ കൊള്ളുന്നത് ശരിയല്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്നില്ല എനിക്ക് വേദനിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു വീണ്ടും മകൻ അച്ഛനെ മുത്തശ്ശനെ ദേഷ്യപ്പെട്ടു അച്ഛൻ മുത്തശ്ശൻ ഉണ്ടാതിരിക്കും മുത്തശ്ശൻ എന്തിനു ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇടപെടുന്നത് ഞാനിത് തീർത്തിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും 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 പറഞ്ഞു കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ മുത്തശ്ശൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ മുകളില് ഓട് മെയ്യുന്ന തന്റെ മകന്റെ മകനുണ്ട് ആ കൊച്ചുമകനെ നേരെ കൊണ്ടുവന്ന് വെയിലത്ത് നിർത്തി കൊച്ചുമകനെ കൊണ്ടുവന്ന് വെയിലത്ത് നിർത്തിയപ്പോ മുകളിൽ നിന്ന് ഓട് മെയ്യുന്ന മകൻ താഴ്ത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോ തന്റെ തന്റെ കുട്ടിയെ വെയിലത്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്നു അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് മുത്തശ്ശനോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു മുത്തശ്ശൻ അച്ഛൻ എന്താ ചെയ്യുന്നേ ആ കുട്ടി എന്തിനാ വെയിലത്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ കുട്ടി വെയിൽ കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തളരില്ലേ അതിന് വിഷമാവില്ലേ എന്തിനാ കുട്ടിയെ വെയിലത്ത് നിർത്തുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു മുത്തശ്ശനോട് അഥവാ ഓട് മെയ്യുന്നവന്റെ അച്ഛനോട് കയർത്തും കുറെ കയർത്തപ്പോഴും മുത്തശ്ശൻ ഒന്നും വേണ്ടിയില്ല കുറെ അധികം കഴിഞ്ഞപ്പോ മുത്തശ്ശൻ മകനോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ മകൻ വെയിൽ കൊള്ളുമ്പോ നിനക്ക് വേദനയുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ എന്റെ മകൻ വെയിൽ കൊള്ളുമ്പോ നിനക്ക് നിനക്ക് വേദനയില്ല അല്ലേ എന്റെ മകൻ വെയിൽ കൊള്ളുമ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ഓടിന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ വ്യക്തി ആ വ്യക്തിയോട് സ്വന്തം അച്ഛൻ താഴ്ത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞത് സ്വന്തം മകൻ വെയിൽ കൊള്ളുമ്പോഴുള്ള വേദനയാണ് അത് അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ കിട്ടിയതാണ് എന്റെ മകൻ വെയിൽ കൊണ്ട് വേർത്ത് തലകറങ്ങി താഴെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രിപ്പില്ല ഓടിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വിടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് അച്ഛന്മാര് ചിന്തിക്കുക അമ്മമാര് ചിന്തിക്കുക പക്ഷെ മുകളിലുള്ള മകന് ആ അച്ഛന്റെ വേദന അറിയാൻ അവനവന്റെ മകനെ കൊണ്ടുവന്ന് വെയിലത്ത് നിർത്തേണ്ടി വന്നു വെയിലത്ത് നിർത്തിയപ്പോ മുകളിലുള്ള കുട്
അവരുടെ അവസ്ഥയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ബീയിങ് ഓൺ ദയർ ഷൂസ് അവരുടെ വീക്ഷണത്തിലൂടെ നമ്മൾ നമ്മൾ പറയുന്നതും ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ഒന്ന് വിശദീകരണം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം നമ്മളുടെ വീക്ഷണത്തിലൂടെ മാത്രം പോരാ മുത്തച്ഛന്റെ വീക്ഷണത്തിലൂടെയും മുത്തശ്ശിയുടെ വീക്ഷണത്തിലൂടെയും അമ്മയുടെ വീക്ഷണത്തിലൂടെയും അച്ഛന്റെ വീക്ഷണത്തിലൂടെയും ഭാര്യയുടെ വീക്ഷണത്തിലൂടെയും മകന്റെയും മകളുടെയും സഹോദരി സഹോദരന്മാരുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും നമ്മുടെ സൂപ്പർവൈസറുടെയും സബോർഡിനേറ്റിന്റെയും ഒക്കെ വീക്ഷണത്തിലൂടെ നമ്മൾ പറയുന്നതും ചെയ്യുന്നതും വീക്ഷിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്ന് വിശകലനം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സാരോപദേശത്തിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാവാ അവനവന് ചുടുമ്പഴേ ചൂടിന്റെ വ്യവസ്ഥ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചില കറിയണമെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ വേണം നമ്മളിതൊക്കെ അറിയാം എന്നോടൊരാൾ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ അയാളുടെ വീക്ഷണത്തിലൂടെയാണ് ഉപദേശിക്കുന്നത് എന്നെ വിമർശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ അയാളുടെ വീക്ഷണത്തിലൂടെയാണ് വിമർശിക്കുന്നത് അതുകൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്റെ ജീവിതം കുറെ കൂടി ധന്യമാകുന്നത് പ്രണാമം